তাহলে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এই ক্ষেত্রে দেখো যে এসআই এসআই ইউনিট যেটা সেই এসআই ইউনিটের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটার ক্ষেত্রে যে ইউনিটটা পাবো সেই ইউনিটটা কিন্তু আমরা এখান থেকে পাচ্ছি নিউটন নিউটন মিটার টু দি পাওয়ার মাইনাস টু ইন্টু সেকেন্ড বা এখান থেকে আমরা পাচ্ছি কিলোগ্রাম মিটার টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান ইন্টু সেকেন্ড টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান রাইট এইটারই আর একটা নাম আমরা এগুলোকে বলি এগুলোকে বলা হয় ডেকা পয়েস ডেকা পয়েস কেন এরকম নাম এসছে কারণ এই ডেকা পয়েসটা দেখা যাবে পয়েসুলের তুলনায় দশ গুণ বেশি তাহলে ওয়ান ডেকা পয়েস ওয়ান ডেকা পয়েস ইজিক্যাল টু হবে কত টেন পয়েস ওয়ান ডেকা পয়েস ইজিক্যাল টু টেন পয়েস ক্লিয়ার ওয়ান ডেকা পয়েস ইজিক্যাল টু কত টেন পয়েস হবে তাহলে আমরা এখান থেকে যেটা পেলাম যে আমাদের ইউনিট ইউনিটের ক্ষেত্রে দেখো সিজিএস পদ্ধতির ক্ষেত্রে আমরা পেলাম পয়েস আর এসআই পদ্ধতির ক্ষেত্রে পেলাম আমরা ডেকা পয়েস রাইট ওয়ান ডেকা পয়েস ইজিক্যাল টু মনে রাখতে হবে আমাদের টেন পয়েস তাহলে আমাদের এই ডেকা পয়েস মানে আসলে নিউটন মিটার টু দি পাওয়ার মাইনাস টু ইন্টু সেকেন্ড বা কিলোগ্রাম মিটার টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান ইন্টু সেকেন্ড টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান একই সেম ইউনিট নেক্সট আমরা যে জায়গাটা নিয়ে শিখবো সেটা হলো আমাদের এবার আসতে হবে যেটা সেটা হলো এই কোয়েফিসিয়েন্ট অফ ভিস্কোসিটি চাপ এবং তাপমাত্রার উপর কিভাবে ডিপেন্ড করে আমাদের মনে রাখতে হবে ছাত্রছাত্রীরাই কোয়েফিসিয়েন্ট অফ ভিস্কোসিটি চাপের উপরেও যেমন ডিপেন্ড করে তেমনি আবার আমরা দেখতে পাবো যে এটা তাপমাত্রার উপর ডিপেন্ড করে প্রথমে আমরা দেখব চাপ চাপের উপর কিভাবে ডিপেন্ড করে বলছে সাধারণত আমরা দেখতে পাই তরলের ক্ষেত্রে চাপ যত বাড়াবে ভিস্কোসিটির মানটা তত বেড়ে যায় কোয়েফিসিয়েন্ট অফ ভিস্কোসিটির মান তত বেড়ে যায় তরলের গ্যাসের ক্ষেত্রে সাধারণত চাপের উপর কোনো প্রভাব নেই কিন্তু তরলের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখব চাপ যত বাড়াবো কোয়েফিসিয়েন্ট অফ ভিস্কোসিটি তত বেড়ে যাবে কিন্তু জল আবার ব্যতিক্রম জল ঠিক উল্টোটা জলের ক্ষেত্রে চাপ যত বাড়াবে কোয়েফিসিয়েন্ট অফ ভিস্কোসিটি আবার তত কমে যাবে রাইট নেক্সট আমরা দেখবো এবার উষ্ণতা বা টেম্পারেচার তাহলে এই উষ্ণতা বা টেম্পারেচারের উপর কিভাবে ডিপেন্ড করবে আমরা দেখবো যে এক্ষেত্রে উষ্ণতা বা টেম্পারেচারের উপর যখন ডিপেন্ডেন্টটা পাবে তখন উষ্ণতা বা টেম্পারেচারের ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে এর বেশ কিছু জটিল সম্পর্ক রয়েছে তার মধ্যে আমাদের যেটা সব থেকে বেশি ব্যবহার হয় ধরো টি তাপমাত্রায় টেম্পারেচার যদি ইটা টি হয় ইটা টি ইজিক্যাল টু আমরা পাই এ বাই ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস বি টি ইন্টু হোল টু দি পাওয়ার কত হয়ে যাবে সি ক্লিয়ার এক্ষেত্রে দেখো এ একটা ধ্রুবক বি একটা ধ্রুবক আবার সি একটা ধ্রুবক আর টিটা হলো ডিগ্রি সেলসিয়াসের টেম্পারেচার তাহলে আমরা এটা কি দেখতে পাচ্ছি এটা দেখা যায় যে উষ্ণতা বাড়লে তরলের ক্ষেত্রে দেখা যায় কোয়েফিসিয়েন্ট অফ ভিস্কোসিটি কমে যায় অন্যদিকে গ্যাসের ক্ষেত্রে আবার উষ্ণতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কোয়েফিসিয়েন্ট অফ ভিস্কোসিটি বাড়ে রাইট তাহলে তরলের ক্ষেত্রে উষ্ণতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কোয়েফিসিয়েন্ট অফ ভিস্কোসিটি কি হয় কমে আর গ্যাসের ক্ষেত্রে কোয়েফিসিয়েন্ট অফ ভিস্কোসিটি আবার বাড়ে তাহলে আমাদের এই উষ্ণতার ডিপেন্ডেন্ট এটাও আমাদের মাথায় রাখতে হবে নেক্সট আমাদের যে জায়গাটা মনে রাখতে হবে সেটা হলো আমরা চলে যাবো এবার এখান থেকে ক্রিটিক্যাল ভেলোসিটি এবং রেনলস নাম্বার তাহলে এক্ষেত্রে আমরা শিখব যেটা সেটা ক্রিটিক্যাল ভেলোসিটি এবং রেনলস নাম্বার তো ছাত্রছাত্রীরা অলরেডি ক্রিটিক্যাল ভেলোসিটি সম্পর্কে বলে দিয়েছি ক্রিটিক্যাল ভেলোসিটি বলছে যে যে একটা বেগ যে বেগের থেকে কম বেগ থাকলে প্রবাহটা হবে ধারা রেখো প্রবাহ আর যে বেগের থেকে বেশি বেগ থাকলে আমরা সেই প্রবাহটা পেয়ে যাব টার্বুলেন্ট ফ্লো বা বিক্ষুব্ধ প্রবাহ আমরা সেই বেগের মানটাকে বলবো ক্রিটিক্যাল ভেলোসিটি রাইট এই ক্রিটিক্যাল ভেলোসিটিকে ডিনোট করা হবে কি দিয়ে ভিসি ভিসি দ্বারা ডিনোট করা হবে তাহলে বেগের মানটা যদি ভিসি থেকে কম হবে তাহলে সেটা হবে স্ট্রিমলাইন ফ্লো আর বেগের মানটা যদি ভিসি বা ক্রিটিক্যাল ভেলোসিটি থেকে বেশি হয় তাহলে সেটা হবে টার্বুলেন্ট ফ্লো বিজ্ঞানী রেনলস উনি পরীক্ষামূলকভাবে দেখাচ্ছেন যে এই ভিসি ভিসিটা কতগুলো বিষের বিষয়ের উপর ডিপেন্ড করে ভিসি দেখা যাচ্ছে যে ভিসি ভ্যারিজাস ইটা ভিসি ভ্যারিজাস অন বাই রো ভিসি ভ্যারিজাস দেখা যাচ্ছে যে অন বাই এল এখানে কোনটা কি এখানে হলো ইটাটা হলো সাংগ্রতা গুণাঙ্ক রোটা হলো তরলের ঘনত্ব আর এলটা হলো তরল যে নলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তার ক্যারেক্টারিস্টিক লেংথ এই ক্যারেক্টারিস্টিক লেংথ বিষয়টা কি যদি নল হয় সে নলের ক্ষেত্রে সেটা হবে ডায়ামিটার আর যদি কোনো নদী বা কোনো খাত হয় 
তাহলে তার প্রস্থ সেই প্রস্থটাকে বলবো আমরা ক্যারেক্টারিস্টিক্স লেন্থ আর নলের ক্ষেত্রে সেটা হয়ে যাবে কি তার ডায়ামিটারটা ক্লিয়ার বিজ্ঞানী তাহলে রেনলস দেখাচ্ছেন যে ক্রিটিক্যাল ভেলোসিটি তিনটে বিষয়ে ডিপেন্ড করছে একটা সান্দ্রতাঙ্কের সরাসরি সমানুপাতি ঘনত্বের ব্যস্তানুপাতি আর একটা হলো ক্যারেক্টারিস্টিক লেন্থের ব্যস্তানুপাতি তাহলে তিনটেকে যদি আমরা যৌগিক ভেদের সূত্র নিয়ে কম্বাইন করি তাহলে আমরা পাচ্ছি ভি সি ভ্যারিজ অ্যাজ কত ইটা ইটা বাই রোয়েল রাইট তাহলে এখানে সমানুপাত চিহ্ন থেকে সমান চিহ্ন আসতে গেলে তুমি একটা ভেদ ধ্রুবক পাবে সেইটা বিজ্ঞানী রেনলস এর নাম থেকে যেটাকে আমরা আরিসি বা রেনলস কনস্ট্যান্ট বলি তাহলে ইটা বাই রো এল উপরে তাহলে ইটা আর নিচে হলো রো এল ক্লিয়ার তাহলে এই আরিসি যেটা এটাকে বলি আমরা রেনলস কনস্ট্যান্ট রেনলস কনস্ট্যান্ট নাম্বার বা এটা রেনলস নাম্বারও বলা হয় এই রেনলস কনস্ট্যান্ট এর মানটা আমরা আরিসি এর মানটা ধরেনি কত তেইশশো দু হাজার তিনশো ধরা হয় এটা বলছে যে এই আরিসির মানটা যদি তেইশশোর থেকে কম হয় তাহলে বলছে যে সেই ফ্লোটা হয় স্ট্রিমলাইন ফ্লো আর যদি এই আরিসি বা রেনলস কনস্ট্যান্টের মানটা যদি তেইশশোর থেকে বেশি হয় তাহলে সেই ফ্লোটাকে বলি আমরা টার্বুলেন্ট ফ্লো ক্লিয়ার সাথে সাথে যা তাহলে এক্ষেত্রে অনেকের মাথায় প্রশ্ন যায় করে স্যার তাহলে একেবারে তেইশশোর থেকে মানে বাইশশো নিরানব্বই হলেই স্ট্রিমলাইন আর হঠাৎ তেইশশো এক হয়ে গেলেই টার্বুলেন্ট হয়ে যাবে বলছে না এরকম হয় না আসলে কি হয় আমরা বলি যে এই রেনলস কনস্ট্যান্টের মানটা যদি দেখা যায় যে দু হাজারের থেকে কম তাহলে সেটা হবে স্ট্রিমলাইন ফ্লো আর যদি রেনলস কনস্ট্যান্টের মানটা দেখা যায় যে তিন হাজারের থেকে বেড়ে গেল তাহলে সেটাকে বলবো আমরা টার্বুলেন্ট ফ্লো তাহলে মাঝামাঝি জায়গাটা কি মাঝামাঝি জায়গাটা কিন্তু একটা ক্রিটিক্যাল কন্ডিশন হিসাবে ভাবা হয় তার মানে দুম করে হঠাৎ করে স্ট্রিমলাইন ফ্লো থেকে টার্বুলেন্ট ফ্লো হয় না এটা মাথায় রাখতে হবে কিন্তু আমাদের মোটামুটি ভাবে মনে রাখবো যে আরিসির মানটা তেইশশো যেটাকে স্ট্যান্ডার্ড ধরা হয় রাইট তাহলে এখানে দু হাজারের নিচে হলে সেটাকে বলবো স্ট্রিমলাইন ফ্লো আর তিন হাজারের উপরে যদি আরিসির মানটা পাওয়া যায় তাহলে সেটাকে বলি আমরা টার্বুলেন্ট ফ্লো তাহলে এই বিজ্ঞানিক রেনলসের একটা পরীক্ষামূলকভাবে নির্ণয় করা একটা কনস্ট্যান্ট যেটাকে বলবো আমরা রেনলস কনস্ট্যান্ট নেক্সট আমরা যেটা শিখবো সেটা হলো লাস্ট আমাদের টপিক সেটা হলো টার্মিনাল ভেলোসিটি এবং সেখান থেকে শিখতে হবে আমাদের স্টোকস ল টার্মিনাল ভেলোসিটি এবং আমরা শিখবো স্টোকস ল তাহলে আমাদের শিখতে হবে যে টার্মিনাল ভেলোসিটি বিষয়টা কি এবং স্টোকস ল সেটাই বা কিভাবে আমরা পাবো তাহলে আমরা চলে যাবো এবার টার্মিনাল ভেলোসিটি টার্মিনাল ভেলোসিটি কাকে বলবো বলছে যে একটা অসীম ডাইমেনশানের কোনো একটা পাত্র মানে যার লেংথটা অসীম এরকম ধরা হয় তাহলে সেই পাত্রের মধ্যে দিয়ে সেই পাত্রে তুমি হয়তো কোনো একটা ভিস্তাস লিকুইড রেখেছ আমাদের এই প্র্যাকটিক্যালটা আমাদের আছে পরীক্ষায় করতে হয় তাহলে তুমি এখানে কোনো ভিস্কাস লিকুইড রেখেছ আমরা সাধারণত গ্লিসারিন ব্যবহার করি বা ক্যাস্টার অয়েল তাহলে এই ক্যাস্টার অয়েল বা আমরা সাধারণত গ্লিসারিন ব্যবহার করলে এর মধ্যে দিয়ে সরু সরু দেখবে বল মানে যেমন আমাদের সাইকেলের যেমন বিয়ারিংগুলোতে ছোট ছোট বল পাওয়া যায় তো সেই রকম ধরনের ছোট ছোট বল এই বলগুলো এর মধ্যে দিয়ে যখন ফেলা হবে তাহলে কি হবে প্রত্যেকে জানো যে এটা ডিউ টু গ্র্যাভিটি নিচের দিকে তাহলে তার ওজন জনিত বল নিচের দিকে এবং উপরের দিকে আমরা প্রবতা জনিত বল পাব তাহলে এই দুয়ের লব্ধি হিসাবে বলটা নিচের দিকে কাজ করবে সেই বলটা এই যে আমরা লোহার স্ফেরিক্যাল বল তাকে নিচের দিকে পড়তে সাহায্য করবে মানে তার বেগ ক্রমশ বাড়াবে ত্বরান্বিত করবে তাহলে এটা যখন নিচের দিকে পড়বে তাহলে বলতো এর সংস্পর্শে থাকা এই তরল এই তরলগুলো কি হবে এর সঙ্গে নিচের দিকে প্রবাহিত হতে থাকবে কিন্তু তরলের ধর্ম কি বলছে তরলের ভিসকাস ধর্ম এই বলগুলোকে বা এই যে স্ফেয়ারগুলোকে সেগুলোকে পড়তে বাধা দেবে তার মানে উপরের দিকে একটা ভিসকাস ফোর্স বা সান্দ্রতা জনিত বল কিন্তু কাজ করবে ক্লিয়ার এই ভিসকাস ফোর্স বা সান্দ্রতা জনিত বল বলছে যে এই যে বস্তুটা পড়ছে সেই বস্তুটা যত তার পড়ার বেগটা বাড়বে তত কিন্তু এই ঊর্ধ্বমুখী ভিসকাস ফোর্সটা বাড়তে থাকবে তাহলে একটা সময় তাহলে এখানে এই বেগটা ক্রমশ যত বাড়বে তত ভিসকাস ফোর্সটা বাড়বে বাড়তে 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 বেগটা যত তাহলে এই বস্তুটা নিচের দিকে পড়বে তত তাহলে তার বেগ বাড়ছে বেগ বাড়তে বাড়তে যখন ভিসকাস ফোর্সটা আর নিচের দিকে ক্রিয়াশীল লব্ধি বলটা সমান হয়ে যাবে তখন দেখা যাবে ওই বস্তুটার উপরে আর কোনো লব্ধি বল কাজ করছে না তার মানে এই বস্তুটা একটা নির্দিষ্ট উচ্চতা নামার পর আমরা দেখতে পাবো সে একটা ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি রিচ করলো সেই ভেলোসিটিটাকে বললাম আমরা ভিটি এরপরে তার বেগ কিন্তু আর বাড়ে না 
कारण तरह बल नहीं भिटी बेग नहीं अनंत कल एवं पड़ते थके बेग जे मैक्सिमाम बेगटा रिच करारेग और बाढ़े ना हमारे बेगटा के बोली टार्मिनल भेलोसिटी जाके बोले सन्धि सरि प्रांत बेग टार्मिनल भेलोसिटी जाके बोलो हमें प्रांत बेग रईट गटा के बोली टार्मिनल भेलोसिटी भिटी जेटा के भिटी द्वारा डिनोट कर निश्चय परिष्कार भिटी टार्मिनल बेगटा क्या तेलने ना कारण जख को वस्तु नीचे दिखे पड़े तेल डि टू ग्राविटी तरह ओजन जनित तो बल देखते पा तर बेगटा क्रमश बाढ़ से संगे संगे वस्तु जो नीचे दिखे पड़े तेल तरल स्तर गुलो को संगे टाँवार चेषा कर तरल स्तर की चाहिए प्रवाहित तो होते चाहबे ना तरल स्तर गो प्रवाहर बिुदे मैं तरह बेगर बिुदे एक ऊपर दिखे बल प्रयोग करस फोर्स की बेग तरह जो बाढ़ पड़ार बेग जो बाढ़ भिसकास फोर्स बाढ़ बाढ़ते बाढ़ते एक समय गए कि भिसकास फोर्स और नीचे दिखे क्रियाशील लब्धि बल जो बेगटा के बाढ़ा से दुटो बल जो इक्ुअल हो जाए तक क्यों तरह क्रियाशील लब्धि बल शून्य कारण आर बेग बाढ़ान क्यों नाई एक मैक्सिमाम बेग रिच करार पर से ही बेग नहीं से अनंतकाल करते थको कारण आ बेग बाढ़ा बेगटा के बी टार्मिनल भेलोसिटी छात्र छात्रा सुनने अबाक है जो बिस्टिर फोटा प्राय देखा जाए पंद्रह किलोमीटार ऊपर बारो थ पंद्रह किलोमीटार ऊपर मेघ तैरी है तरह मध्य थे वो बिस्टिर फोटागुल जो नीचे दिखे पड़े तेल बारो थ पंद्रह किलोमीटर जो कन्टिन्यूस तरह बेग बाढ़त बिस्टिर मध्य भिजते क्यों से फोटागुलो से शिला बिस्टि जो हे तक एत जोरे गाए माथा इसे आघात करत माथा खुले गोल हो जा शर प्रचंड आघात पेतम तेल की है आसले से बिस्टिर फोटागुलो कैक किलोमीटर नामार पर तक मैक्सिमाम भेलोसिटी रिच कर जाए टार्मिनल भेलोसिटी दिए कि बाकी देखा जा दस किलोमीटर से पथ से क्योंकि आर बेग तरह बाढ़े ना एक ही बेग नहीं नामते थे बुजते जदि तरह बेगटा कन्टिन्यूस बाढ़ते थको तेल कत मान से बेग लाभ करत बेग नहीं जो शर पड़त बुझते ही शर से जगह फेटे जो फुले जो तो क्योंकि है ना कारण एक निर्दिष्ट उच्चता निर्दिष्ट हाइट नामार पर से क्योंकि एक बेग लाभ कर जेटे बी टार्मिनल भेलोसिटी से टार्मिनल भेलोसिटी नहीं से क्योंकि अनंतकाल नामते थे निजे दिखे क्लियर तेल नेक्स्ट हमें जो शिखब से शिखते हैं स्टोक्स ल विज्ञानी स्टोक्स प्रमाण कर वस्तुटार टार्मिनल भेलोसिटी लाभ पड़े गल तक तर ऊर्धमुखी क्रियाशील सांद्रता जनित बल एफ एफर मानटा सिक्स पाई इटा आर इंटू भि एर संगे समान है सिक्स पाई इटा आर इंटू भि एर संगे समान हो जाए रईट एखे सिक्स बुझते नम्बर पाई मान एक कन्सटैंट थ्री पॉइंट वन फोर मान और इटाट हलो ओई तरल सांद्रतांक और आठटा हलो ये गोलक ये गोलकटा पड़े तरह व्यसार्धट हलो आर और भिटा भिटा हलो टार्मिनल भेलोसिटी प्रांत बेग क्लियर विज्ञानी स्टोक्स एट डायमेंशनल एनालिसिस बेर कर मेकानिक्स प्रथम चैप्टार डायमेंशन मात्रा नहीं आलोचना करब तक क्योंकि ये सूत्र प्रमाण आई प्रमाण पड़ते हैं एखे हमारे प्रमाण एखी कर ना कारण अभी से ही जगह प्रमाण कर देव क्योंकि परीक्षार जो खूब इम्पोर्टेंट स्ट्रोकर सूत्र लिखते दे स्ट्रोक सूत्र मैंने छात्र छात्री को भाषागत सूत्र नए यह रकम एक गाणितिक सूत्र तुम्हें बोलो जो वस्तु जो को सान्द्र तरल मध्य दिए पड़ते थे से ही समय से जो टार्मिनल भेलोसिटी लाभ कर तक तरह क्रियाशील सान्द्रता जनित बल एफ समान सिक्स पाई इटा आर भि एट लिखे देवे यटाई हलो स्टोक्स लगे को बोलते हैं पाइत ध्रुवक इटा हलो तरल सान्द्रता गुणांग आठ हलो जो वस्तुट पड़े से गोलकार वस्तुर व्यसार्ध और भिटा हलो टार्मिनल भेलोसिटी क्लियर नेक्स्ट हमें देखो जो टार्मिनल भेलोसिटर मानट एक बेर कर चेषा करब तेल छात्र छात्री वस्तु जो पड़े से ही वस्तुर घनत्व जो रो है तेल बोल तो वस्तुटार निम्नमुखी क्रियाशील तर ओजन कत है आप गोलक जदि है गोलकार तेल गोलकर आयतन फोर थार्ड पाय किूब रईट ये तेल वस्तुर घनत्व तो रोदी गुण कर दाओ रोदी गुण कर लेलम एट भर और ता जी दिए गुण कर लेकिन क्यों पेलम एट निम्नमुखी ओजन ये ओजन थे तुम्हें अब ऊर्धमुखी प्रवता बल्ट बद दाओ प्रवता बल कत है समयतन तरल तर जो ओजन तरह फोर थार्ड पाय किूब वो गोलकर आयतन जा समयतन एट तरल तेल तरल घनत्व जो सीगमा है और अभिकर्षतरण जो जी है 
এই যে বলটা অর্থাৎ নিম্নমুখী ওজন থেকে তুমি ঊর্ধ্বমুখী ক্রিয়াশীল প্রবতা বলটা বাদ দিয়ে যে বলটা পাবে এটাই হলো বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল লব্ধি বল তাহলে এই লব্ধি বলটা একটা সময় গিয়ে কি হচ্ছে যখন টার্মিনাল ভেলোসিটি লাভ করছে তখন ঊর্ধ্বমুখী ক্রিয়াশীল সান্দ্রতা জনিত বলের সঙ্গে সমান হয়ে যায় রাইট তাহলে এখানে সান্দ্রতা জনিত বলের মানটা এবার স্টোকের সূত্র অনুযায়ী আমরা কি পাবো এটা হলো স্টোক স্লো তাহলে স্টোকের সূত্র অনুযায়ী আমরা এই বলটার মানটা পাবো দেখো সিক্স পাই ইটা আর ভি এটা বসি দাও ফিজিক্যাল টু আমরা এখান থেকে যদি জি কমন নিই তাহলে ফোর থার্ড পাই আর কিউ কমন আর পড়ে থাকছে দেখো রো মাইনাস সিগমা আর জি কমন চলে যাচ্ছে ক্লিয়ার কিছু না শুধু জাস্ট ক্যালকুলেশান তাহলে এখান থেকে তুমি এবার ভিটা ক্যালকুলেট করবে তাহলে ভিটা যদি ক্যালকুলেট করো এখানে দেখো আর এর সঙ্গে একটা আর কিউব কেটে এখানে আর স্কোয়ার পড়ে থাকবে রাইট কিউবটা কেটে আর স্কোয়ার হয়ে যাবে তাহলে ভি ইজ ইকাল টু হবে এটা এটা কত হয়ে যাবে টু বাই টু বাই নাইন টু বাই নাইন পাই পাই কেটে যাবে টু বাই নাইন আর স্কোয়ার ইন্টু রো মাইনাস সিগমা ইন্টু জি বাই ইটা এইটা হয়ে গেল আমাদের টার্মিনাল ভেলোসিটির রাশিমালা টু বাই নাইন আর স্কোয়ার রো মাইনাস সিগমা ইন্টু জি বাই নিচে থাকছে কত ইটা ক্লিয়ার তাহলে বলো তো টার্মিনাল ভেলোসিটি কিসের উপর ডিপেন্ড করছে দেখো ওই যে বস্তুটা পড়ছে গোলকাকার বস্তু তার ব্যাসার্ধের বর্গের সমাপতি তাহলে এক্ষেত্রে দেখো বস্তুর ঘনত্ব এবং মাধ্যম যে মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে পড়ছে তার ঘনত্বের বিয়োগ ফলের বা অন্তর ফলের সমানুপাতি অভিকর্ষ তরণের সমানুপাতিক থাকছে আবার ইটার ইটার দেখো কি থাকছে ব্যস্তানুপাতিক থাকছে আমরা এটাকেই বলি টার্মিনাল ভেলোসিটি বা যাকে বলা হয় প্রান্তীয় বেগ ক্লিয়ার এই প্রান্তীয় বেগ যখন কোনো একটা হালকা বস্তু কোনো মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে ওপরের দিকে উঠে তখন এই প্রান্তীয় বেগটা হয় উন্নাত যেমন জলের মধ্যে একটা বুদ্বুত তাহলে বুদ্বুদের মানে পাই তাহলে তার ঘনত্ব দেখো এখান থেকে পরিষ্কার তাহলে বুদ্বুদটার ঘনত্ব কম আর তরলের ঘনত্ব বেশি তার মানে রো মাইনাস সিগমা করলে একটা নেগেটিভ আসবে একটা মাইনাস আসবে যে মাইনাসটা সামনে চলে আসছে তার মানে বোঝাচ্ছে যে তার প্রান্ত টার্মিনাল ভেলোসিটিটা নিচের দিকে নয় টার্মিনাল ভেলোসিটিটা উপরের দিকে যে কারণে তরলের মধ্যে একটা বুদ্বুদ সে নিচের দিকে নামে না সে কোন দিকে উঠে ওপরের দিকে উঠে কারণ বুঝতেই পারছো এখানে বুদ্বুদ বুদ্বুদের ভেতরে কি ঢুকে আছে বাতাস তাহলে তার ঘনত্ব রো আর এই মিডিয়ামের ঘনত্ব সিগমা ধরেছি যখনই তুমি রো মাইনাস সিগমা করবে তাহলে বাতাসের তুলনায় জলের ঘনত্ব বা তরলের ঘনত্বটা কি বেশি তার মানে এই বিয়োগ ফলটা নেগেটিভ আসবে বুঝা গেল তাহলে সেই মাইনাসটা যখন সামনে চলে আসবে তার মানে ভিটা নেগেটিভ ভি নেগেটিভ মানে আর নিচের দিকে টার্মিনাল ভেলোসিটি নয় টার্মিনাল ভেলোসিটিটা ওপরের দিকে ক্লিয়ার তো ছাত্রছাত্রীরা আমার মোটামুটি আমরা ভিস্কোসিটিটা শেষ করলাম তো ভিডিওটা দুটো স্প্লিট হয়ে গেছে দুটোকেই আমি আপলোড করে দেবো তোমরা দেখে নিও আজকের মতো এইটুকুই